أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على حيا على الفلا اهدنا 
تسلسل میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بیان فرمایا ہے ان کا ترجمہ یہ ہے 
کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیچ کی طرح ہے جو سات بالیں اگاتا ہو ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین غم کریں گے پھر فرماتا ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے اگلی آدمی فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فاشا کا حکم دیتا ہے جب کہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسط نے عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہدایت دینا تجھ پر فرض نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے جب کہ تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی تو ان کے لیے ان کے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام مالی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں جو بار بار تقید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے اسلام دوسرے مخالف مذہب کا شکار بن رہا ہے چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے بس اس کی ترقی کے لیے صحیح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کی تعمیل ہے فرمایا یہ وعدے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا میں اسے چند گنا برکت دوں گا دنیا ہی میں اسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آیا آرام میسر آتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلصین کی جماعت عطا فرمائی جس نے آپ کی بات کو سنا اور لبیک کہا اور قربانیاں دیں چنانچہ ان قربانیوں کے بارے میں حضرت مرسیم علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غربا کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود کہ یہ غربا کی جماعت ہے تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ان میں ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات کو سمجھ کر حت المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے 
حضرت مسلم علیہ السلاۃ والسلام کی قائم کردہ جماعت کے افراد کو صرف آپ کی زندگی میں ہی قربانیوں اور اخلاص و وفا میں نہیں بڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آج سے تقریباً ایک سو تیس سال قبل جو جماعت قائم فرمائی تھی اور ایک سو تیس سال گزرنے کے بعد بھی اس جماعت میں ایسے قربانی کرنے والے مخلصین ہیں عطا فرماتا رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے جو دین کی خاطر اپنی طاقت کے مطابق اور بسا اوقات اپنی استطاعت و طاقت سے بڑھ کر قربانیاں کر رہے ہیں اور ان معیاروں پر بھی پورا اتر رہے ہیں اور ان وادوں سے بھی حصہ لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں یہ معیار اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے سے قائم کردہ اس جماعت میں ہی نظر آتے ہیں جس کی چند مثالیں اس زمانے کی میں پیش کرتا ہوں یہ واقعات دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے لوگ لوگوں کے ہیں جو اس عہد کو نبھا رہے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنا مال پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے چنانچہ اس میں پہلے واقعے میں کیمرون کے کا ایک واقعہ ہے وہاں کے معلم لکھتے ہیں کہ جب ہم ویسٹرن ریجن کی ایک جماعت مارتا میں چند طریقے دید کے سلسلے میں گئے تو وہاں کے چیف سہام عثمان صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ جماعت کے مولم صاحب چندہ تحریک جدید کے لیے آئے ہیں اور سب اس مالی قربانی میں حصہ لیں کیونکہ آج سے دو سال قبل چیف کہنے لگے میں اکیلا یا بعض اوقات دو یا تین آدمی میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن جب سے اس گاؤں میں جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے اور ہم نے اس جماعت کو قبول کیا ہے تب سے ہماری مسجد نمازیوں سے بھرنے لگ گئی ہے اور بعض اوقات تو نمازیوں کی نمازیوں کو نمازیوں کو مسجد کے اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے یہ نمایاں تبدیلیاں وہ کہنے لگا صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے یہاں آنے سے آئی ہیں اس لیے ہمیں جماعت کی ہر تحریک میں حصہ لینا چاہیے یہ انقلاب جو جو احمدیت کے ذریعے سے ان میں آ رہا ہے کہ باتوں میں بڑھ رہے ہیں اور مالی قربانیوں میں بھی بڑھ رہے ہیں یہ ایک عجیب انقلاب ہے اور یہ ان سب پرانے احمدیوں کو بھی توجہ دلانے والا ہے جن کی توجہ عبادتوں کی طرف بھی کم ہے اور باوجود حالات اچھے ہونے کے مالی قربانیوں کی طرف بھی کم ہے پھر کیمرون کے ایک مولم ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ کیمرون کے انتہائی شمال میں واقع جماعت مدیبو میں تحریک جدید کے چندہ کی تحریک کے لیے گئے اور گھر گھر جا کر ناؤبائین کو چندے کی تحریک کی اس پر ایک احمدی عثمان صاحب نے بیان کیا کہ آپ جب پچھلی دفعہ چندے کے لیے تحریک کر کے گئے تھے تو میں نے نیت کی تھی کہ دس ہزار فرانک صفحہ ادا کروں گا اور مکئی بھی دوں گا اس کے چند دن بعد میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لیے انٹرویو پر جانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے وہاں بھی تیسری دنیا کے بعض ملکوں کی طرح نوکریاں لینے کے لیے بھی کچھ دینا پڑتا ہے افسروں کو تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں میں تو اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا میرے پاس دس ہزار فرانک صفحہ ہے اور یہ میں نے تحریک جیت میں ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے تم جاؤ اور نوکری کا انٹرویو دے دو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا عثمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ رقم چندہ میں ادا کر دی اور اس کے چند روز بعد ہی میرے بیٹے کا شہر سے فون آیا 
کہ میں انٹرویو میں پاس ہو گیا ہوں اور جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی اللہ تعالیٰ وہاں جو ایسا افسروں کا دل پھیرا کہ بہت کچھ دینے والوں کو نوکری نہیں ملی اور اس بیٹے کو اس کی دعاؤں اور نیک نیت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوکری کا انسام کر دیا پھر گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ نیامی ڈسٹرکٹ کے گاؤں میں تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ خلیفہ وقت نے یہ کہا ہے کہ تمام نوائین نو مبائین اس تحریک کا حصہ بنے چنانچہ وہاں موجود تمام لوگوں نے چند آجات کی ادائیگی کی اے خاتون کوجا بھائی صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے اجلاس کے دوران بیس ڈلاسی چندہ ادا کیا تھا ان کے پاس اس وقت صرف بیس ڈلاسی تھے جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ گھر پہنچی تو ان کے ایک مہمان نے انہیں پانچ سو ڈلاسی تو فوتن دے دیے چنانچہ اگلی صبح وہ دوبارہ مسجد آئیں اور مزید پچاس ڈلاسی چندے میں ادا کر دی اور کہنے لگیں کہ یہ پیسے مجھے صرف چندے کی برکات کی وجہ سے ہی ملے ہیں اللہ تعالیٰ کا لوٹانے کا وعدہ جو ہے وہ بھی ان کے ایمان و ایکان میں ترقی کا باعث بنتا ہے گو انہوں نے قربانی اس لیے سے نہیں کی تھی کہ مجھے لٹایا گا اللہ تعالیٰ فوراً لٹا کے دے دے گا لیکن یا فوری طور پہ مل جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ادھار نہیں رکھا پھر بینن کے ریجن بوہیکو کے مبلک لکھتے ہیں کہ یہاں اس شہر میں جماعت کے سیکٹری مال سیکٹری مال کا جو روزی کمانے کا ذریعہ تھا وہ ایک تین پہیوں والی موٹر سائیکل یا موٹر سائیکل رکشہ تھا جو چوری ہو گئی اور افریقہ میں عموماً جو چیز چوری ہو جائے اس کا ملنا ایک ناممکن سی بات ہے جب ان کے دوست اب آپ ان سے ملنے آتے اور چوری کا سن کر افسوس کا اظہار کرتے تو وہ کہتے توکل کی حالت دیکھیں ان کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اس موٹر سائیکل کے ذریعے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور وقت پر اپنا چندہ ادا کرتا ہوں اس لیے شاید کسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عارضی طور پر اس کے لیے انتظام کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے واپس کر جائے یہ بات سن کے لوگوں کہتے لوگوں کو خیال ہو کہ شاید ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے چوری کا اور اس وجہ سے ان کے دماغ پر تھوڑا اثر ہو گیا ہے بہرحال انہوں نے ملکی قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے پولیس میں رپورٹ کر دی اور گھر میں آرام سے بیٹھ کر کہتے ہیں دو ہفتے گزرے تھے کہ ان کا ہمسایہ جو خود بھی موٹر سائیکل ٹیکسی یا رکشہ چلاتا تھا اس نے غنیو صاحب کو فون کیا کہ میں نے آپ کو موٹر سائیکل دیکھا ہے رکشہ رکشہ دیکھا ہے لیکن اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہے چنانچہ اس پر پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے دونوں مالکوں کو موٹر سائیکل کے اصل پیپر لے کر پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کو کہا تحقیق کرنے پر اس شخص کے کاغذات جو تھے وہ جالی نکلے اس پر پولیس نے اس شخص کو کہا کہ دو دن میں موٹر سائیکل کی مرمت کروائے اور رنگ رنگ پہلی شکل میں لے کر آئے اور مالک اسپرد کرے اور اس طرح پھر یہ موٹر سائیکل ان کی واپس ہو گئی وہ موٹر سائیکل لے کر فوراً مشن ہاؤس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ابھی میرا تحریک جدید کا چندہ ادا ہونا باقی ہے میں اب کام کی تلاش میں جا رہا ہوں اور اس ہفتے میں جو منافع آئے گا وہ چندے میں ادا کر دوں گا کیونکہ چندے کی برکت سے ہی یہ موٹر سائیکل مجھے واپس ملی ہے چنانچہ انہوں نے ایک ہفتے میں بارہ ہزار فرانک صفحہ کما کر چندہ طریقے جتنے ادا کر دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکر اور ایمان کی جی مثال ہے انڈیا سے انسپیکٹر طریقے دکھتے ہیں شہاب صاحب 
कि जमात अहमदिया चिंता गुंटा की एक लड़की सोफिया बेगम ने अपने भाई के हाथ पैगाम भेजा कि जब मैं बहुत छोटी थी तो वालदा के साथ जलसों में जाया करती थी और कराम की तकारीर में सुना करती थी कि जब हजरत मुस्लिम आऊद रजील तारान हो ने तहरीक जदीद की बुनियाद रखी और उसके लिए माली कुर्बानियों की तारीख फरमाई तो बहुत सी मस्तूरात ने हजूर की खिदमत में अपने जेवरात पेश किए जब भी ये ईमान अफरोज़ वाक़ सुनती तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती काश मेरे पास भी जेवर होता तो मैं भी उसे चंदा तहरीक जदीद में देती मगर गुरबत की वजह से मेरे लिए ये नामुमकिन था लेकिन अब मुझे दो तोला सोना मेरी वालदा की वफात के बाद तरक्या मिला है वो मैं पेश करती हूँ क्योंकि पता नहीं इसके बाद मेरा जेवर रहे न रहे कहते हैं हमने उनको समझाया और ये इंस्पेक्टर साहब ने भी लोगों ने भी कि आपकी शादी होनी है और जेवर की ज़रूरत होगी लेकिन वो बुजिद रही और दो तोले सोने की कीमत चंदा तरीके की अदा कर दी ये मैं अभी पिछले जो मैं अमरीका में भी कहा था अक्सर कहते रहता हूँ कि गुरबा तो कुर्बानियाँ माली कर रहे हैं लेकिन अमीर जो जो अच्छे हालात में लोग हैं उनको अपने हालात पर नज़र डालनी चाहिए कि क्या उनकी कुर्बानी के मैार ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताली इनके बारे में फरमाता है कि ऐसे मैार होने चाहिए और फिर उनको कबूल भी फरमाता है इंडिया से ही एक इंस्पेक्टर तरीके जी सुबह कर्नाटक के लिखते हैं कि एक दोस्त का चंदा तरीके जी अढ़ाई हज़ार रुपये काबिल अदा था उनसे अदायगी की दरख्वास की गई कि तरीके जी का साल ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं इस पर मौसूफ़ ने कहा कि बारिश की वजह से पिछले तीन माह से काम बिल्कुल बंद है और आमद की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही तो इस पर कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि अदायगी का इरादा कर लें और खुदा ताली से दुआ मांगें ये कह के मैं अगले जगह चला गया शाम को जब वहाँ दूसरी जगहों के दौरे से वापस आया तो मौसू ख़ुद मिशन हाउस आए और अपना मुकम्मल चंदा अदा कर दिया मैंने उनसे पूछा ये किस तरह हो गया इतनी जल्दी कहने लगे कि बस ये इरादा और की बरकत और चंदा देने की बरकत है और अल्लाह ताली का फजल है कि मैंने दुआ भी की और मेरे आदमी ने कुछ अरसे से कुछ पैसे देने थे एक आदमी ने कुछ अरसे से मेरे कुछ पैसे देने थे और मैं कई महीने से उसका चक्कर लगा रहा था नहीं दे रहा था लेकिन आज अचानक ख़ुद मेरे घर आया और मेरी रकम लुटा दी फिर तंजानिया से मौलम साहब लिखते हैं मूसा साहब के दारसलाम जमात के एक इंतहाई मुखल सहमती दोस्त हैं और जमाती दफ्तर में खिदमत भी कर रहे हैं उनकी हर साल कोशिश होती है कि अपनी अपनी, अपनी और फैमिली के तरीके जदीद और वक्फ जदीद के वादा जात की अदायगी रमज़ान से पहले कर दें लेकिन इस साल घरेलू हालात के बायस वो वादा जात की अदायगी ना कर सकें इस वजह से बहुत परेशान थे बहरहाल उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताली खुद ही मेरे लिए कोई रास्ता निकाले ईद के मौके पर कहते हैं कि उनको ईदी मिलती है जमात की तरफ से तो जमाती कारकुनान को जो ईद को तोहफा गया दिया गया उन्होंने सोचा था कि मिलना है ईद के मौके पर उसमें से तोहफे में से चंदा दे दूँगा अपने ईद की ज़रूरियात पूरी करने के बजाय लेकिन जब उन्होंने हिसाब लगाया तो जो ईद का तोहफा अमूमन मिला करता है उसको देने के बाद भी बकाया रह जाता था रह जाना था इस पर उन्होंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला कहीं से ऐसे सामान पैदा कर दे कि वो अपने वादे के मुताबिक अदायगी कर दें चुनाचे कहते हैं कि इस दफ़ा ईदी मिली तो उस रकम से जायद मिली जो उन मिला करती थी और उन्होंने अपने सारे वादे जो थे चंदे के पूरे कर दिए मास्को से मुल 
رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک نو بائے دوست دادم صاحب کا تعلق رشیا کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ علاقے بوریاتیہ سے ہے انہیں دو ہزار سترہ میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی تھی امسال مارچ کے مہینے میں یہ ایک ہفتے کے لیے ماسکو آئے تاکہ احمدی بھائیوں سے ملاقات ہو اور تعلیمی اور تربیتی فائدہ حاصل کر سکیں یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں مالی تنگی کی وجہ سے بعض اوقات نہایت سخت حالات سے گزرنا پڑتا ہے موسکو میں قیام کے دوران نماز عشاء کی ادائی کے بعد گفتگو کے دوران انہیں جماعت کے مالی نظام اور اس سے متعلق برکات کے بارے میں تفصیل بتایا گیا اور کچھ چندہ دینے کی بھی تاریخ کی گئی ان کے محدود وسائل کی اور تنگدستی کی وجہ سے یہی خیال تھا کہ اگر یہ پچاس روبل بھی چندہ دے دیں تو ان کے لیے یہ بڑی قربانی ہے اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چندہ تحریک جدید اور وقفے جدید کے لیے دو ہزار روبل ادا دے دیے اور کہا کہ میری طرف سے چندہ قبول کر لیں اور ساتھ بار 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 افسوس کرتے رہے کہ میں نے پہلے کیوں چندہ نہیں دیا اور اتنی دیر کیوں کر دی سال سے زیادہ ہو گیا مجھے ایم دی ہوئے ان کے حالات کے مطابق وہ الگ لکھتے ہیں کہ بہت بڑی قربانی تھی یہ ہیں قربانی کے معیار اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے ان کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر پھر ماسکو سے ہی وہ الگ سلسلہ لکھتے ہیں کہ جماعت ماسکو کے ممبر ہیں ایک لمبا عرصہ سے ماسکو میں مختلف اداروں میں ملازمت کرتے رہے ہیں جس جگہ یہ آج کل ملازمت کر رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس جگہ انٹرویو دیتے ہوئے مجھے مالکان نے بتایا کہ ہمارے یہاں تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا جو تنخواہ ملے گی اسی پہ ہمیشہ تمہیں گزارا کرنا پڑے گا اس لیے اگر آپ کو یہ تنخواہ مناسب لگتی ہے تو ملازمت کر لیں ورنہ رہنے دیں کہتے ہیں میں نے ملازمت اختیار کر لی کچھ عرصے بعد تحریک جدید اور وقف جدید کی تحریکات کے بارے میں جماعتی طور پر تحریک کی گئی میں نے ان تحریکات میں باقاعدگی سے چندہ دینا شروع کر دیا کچھ ہی دنوں میں اس ادارے کی انتظامیہ نے بلایا اور بغیر کسی ظاہری وجہ کے میری تنخواہ پہلے پانچ ہزار تنخواہ میں پانچ ہزار روبل کا اضافہ کر دیا اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ بلایا اور دو ہزار روبل کا مزید اضافہ کر دیا کہتے ہیں مجھے اس وقت اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کا نتیجہ ہے ورنہ دنیاوی طور پر ایسی کوئی وجہ نہیں تھی اور کہتے ہیں جب میں کسی غیر احمدی کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں تو انہیں اس بات کی مکمل سمجھ نہیں آتی لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ماننا ماننے والا بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بغیر کسی دنیاوی سبب کے اپنی راہ میں قربانی کی وجہ سے یہ برکت عطا فرمائی بینین کے ریجن الاڈا کے مبلک لکھتے ہیں کہ ریجن کی ایک جماعت فانجی جہاں الحمد جماعت کی مسجد بھی تعمیر شدہ ہے یہاں کے صدر صاحب جماعت جو ایک ایک لوہار ہیں ان کو طریقہ جدید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی طریق کی گئی تو انہوں نے مزید ادائیگی کا وعدہ تو کر لیا لیکن کہنے لگے کہ فی الحال کام نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ تنگ ہے اس کے بعد صدر صاحب کا فون آیا کہ میں نے دس ہزار فرانک صیفہ چندہ دینا ہے اس کی رسید کاٹ دیں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے بعد بڑا فضل کیا اور کہتے ہیں مجھے کام مل گیا جو میں نے پہلے وعدہ کیا تھا مجھے کام مل گیا اور میں چندہ دینے آ رہا ہوں دس ہزار اور اس ادائیگی کے بعد کہتے ہیں کہ پندرہ دن بعد دوبارہ ان کا فون آیا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہوا ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید وقت پر کام مکمل بھی کر سکوں یا نہیں بہت بڑا کام مل گیا ہے اور یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی بدولت ہے وہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق کئی گنا بڑھا کر 
عطا فرما رہا ہے اور فوراً عطا فرما رہا ہے مالی سے وہ لکھتے ہیں سی گوریجن کے کہ ایک دن ایک نابینا عورت نے کچھ چندہ بھجوایا اور ساتھ ہی پیغام بھجوایا کہ وہ آئندہ سے ہر ماہ اپنا چندہ مشن ہاؤس بھجوایا کرے گی اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو توجہ دلا کے قربانی کرواتا ہے تاکہ اور مزید نوازے کہتی ہیں کہ میں نے دو دن پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے مجھے میں کہ میں سو رہی ہوں خواب میں اور مسیم حضرت مسیم علیہ السلام نے مجھے جگا کر چندہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی چنانچہ میں خواب میں اٹھ کر مشن ہاؤس گئی اور وہاں پانچ ہزار صیفہ ادا کیا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی بوکینہ فاسوں سے مبارک منیر صاحب ولگ لکھتے ہیں کہ پیگو جماعت کے مخلص احمدی الحاج ابراہیم کے دو بچے کچھ عرصے بیمار تھے کافی علاج کروایا لیکن بہتری نہیں ہو رہی تھی ایک دن ہمارے مولم صاحب نے انہیں مالی قربانی کی تحریک کی تو انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دیا اور دعا کی کہ اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما اور میری اولاد کو جلد صحت یاب کر دے کہتے ہیں کہ چند دن بعد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچوں کی حالت کافی حد تک بہتر ہونے لگی ایک بچہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور دوسرے بچے میں بھی کافی حد تک بہتری ہے ان کو بھی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرماتے ہوئے یہ برکت عطا فرمائی بکینا فاسو بوکو شہر کے سیکٹری وسیعت کہتے ہیں کہ میں وسیعت کا چندہ تو ہر ماہ ادا کر دیتا تھا مگر تحریک جدید اور وقف جدید میں کبھی کبھی تاخیر ہو جایا کرتی تھی ایک بار جب انہوں نے میرا خطبہ سنا اس کے بعد دل میں خیال آیا کیوں نہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی تمام چندہ ادا کر دوں چنانچہ چندہ ادا کرنے کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس آدمی مجھے کچھ چابی پکڑا رہا ہے مجھے اس وقت تو خواب کی سمجھ نہیں آئی لیکن چند دن بعد میرے بھائی کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ حج کرنے کی تیاری کریں میں تمام اخراجات آپ کے دوں گا اس طرح مالی قربانی نتیجے میں خدا تعالیٰ نے حج کرنے کی ساز نصیب فرمائی تحریک جدید کے سیکٹری جرمنی کے لکھتے ہیں بوکن جماعت کے ایک دوست نے تحریک جدید کے چندے میں نو سو یورو کا اضافہ کیا یہ دوست بتاتے ہیں کہ جس روز میں نے وعدہ کیا اس سے اگلے دن جب میں فرم میں گیا تو مالک نے کہا میں نے تمہاری تنخواہ میں سو یورو کا اضافہ کر, کر دیا ہے اور فروری سے اکتوبر تک حساب لگایا تو کل نو سو یورو ہی بنتے تھے یہ دوست کہتے ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے بھی گزرنے نہیں دے گا اور انتظام کر دے گا جرمنی کے سیکٹری طریقے جی بیان کرتے ہیں کہ ایک دوست اپنے اسائلم کیس کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے انہیں مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی گئی اور چندہ طریقے کی طرف اس کے چند دن بعد ہی دوست ملے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح مجھے توجہ دلائی تھی چندہ طریقے جدید کی میں نے سو یورو کا وعدہ کیا تھا اس وقت میرے پاس صرف بیس یورو تھے چنانچہ میں نے وہ بیس یورو اسی وقت ادا کر دیے گھر چلا گیا گھر پہنچا تو جہاں میں پہلے کام کرتا تھا تو وہاں سے فون آیا کہ تمہارے حساب میں کچھ پیسے بنتے ہیں وہ آ کر لے جاؤ میرا خیال تھا کہ تین یا چار سو یورو ملیں گے لیکن وہاں سے جو پیسے ملے میں نے بغیر گنے ہی اسے جیب میں ڈال لیا اور سب سے پہلے میں نے تحریک جدید کے بقیہ اسی یورو ادا کیے پھر باقی ضروریات کے لیے پیسے نکالے اس کے بعد پھر کچھ رقم بچ گئی جب بعد میں حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے ایک ہزار یورو ملا تھا کہتے ہیں میں نے ایک سو یورو کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دس گنا عطا فرما دیا پہلے میں اس قسم کے واقعات سنا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں سے ایسا سلوک کرتا ہے لیکن اب مجھے وہ تجربہ ہو گیا آئیوری کوسٹ مبل کے سلسلہ لکھتے ہیں کہ وہاں تحریک جن کے چندہ کے سلسلے میں 
گئے ایک جگہ نو بائے جماعت ہے ایک سال قبل ہی بیت کر کے نظام میں شامل ہوئے ہیں یہ سارے لوگ اس گاؤں میں تاریخ جدید کی اہمیت پر تقریر کی گئی اس کے مقاصد بیان کیے گئے اور مزید یہ بتایا کہ خلیفۃ المسیح کا یہ نے کہا ہے کہ تمام افراد اس برکت میں حصہ لیں اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اب آپ جماعت نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دینا شروع کیا اور امام مسجد صاحب نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی تحریک جدید کا چندہ ادا کیا پھر بعد میں ان کا چھ سالہ بیٹا اپنے والد سے سو فرانک صیفہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا چندہ ہے کہتے ہیں ہمیں اس چھوٹے سے بچے کی اس ادا پر بڑا پیار آیا کہ چھوٹی سی عمر میں مالی قربانی کا کس قدر شوق ہے اللہ تعالیٰ ان نو بہین کی قربانی قربانیوں کو قبول تشرف بخشے اور دنیا دین و دنیا کے اثنات سے نوازے حضرت مسیح علیہ السلۃ والسلام نے ایک جگہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک موقع پر ایک مولوی نے مسجد میں مالی قربانی کی تحریک کی تو وہاں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے یہ سن کر بڑا اثر ہوا اس پہ اور گھر آ کے اس نے بھی اپنا زیور اتار کر دے گیا اس مقصد کے لیے مسجد کے لیے مولوی نے کہا یہ تو صرف لوگوں کے لیے تھا تمہارے لیے نہیں ہے تم قربانی نہ کرو لیکن یہاں جو جماعت حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی پیدا ہو رہی ہے یہ خود مولوی اور بلکہ ان کے بچے بھی جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں انڈونیشیا کی ایک مثال ہے وہاں کی خاتون لکھتی ہیں صوفیہ صاحبہ کہ میں دو ہزار چودہ میں عیسائیت سے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئی تھی اور بیعت کے بعد میری عیسائی فیملی کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی مجھے گالیاں دی گئیں مجھے توہین کی جاتی تھی میری گھر والے سمجھتے تھے کہ میں ان کی فیملی کا حصہ نہیں رہی لیکن جماعت میں مجھے بڑا پیار اور محبت ملی میرا نکاح بھی ایک احمدی سے ہو گیا کچھ عرصے بعد میرے خامن کی گاڑی ایک حادثے میں خامن کو گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور بائیں ٹانگ پاؤں اور بائیں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی کہتے ہیں اس وقت میں چار ماہ کی حاملہ بھی تھی اسی طرح انداری کے جدید کا نیا سال شروع ہو رہا تھا میں نے اپنے خامن سے وعدہ پوچھا تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ پانچ لاکھ انڈونیشین روپیہ لکھوا دو انڈونیشین روپیہ کی بڑی کم ویلیو ہے لیکن بہرحال جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے وہ کافی ویلیو رکھتا ہے اور لکھوا دو کیونکہ اگلے سال مجھے ملازمت مل جائے گی مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے اور خاتون کہتی ہیں کہ ابھی لاٹھیوں کے سارے سے چلتے ہیں ملازمت کیسے مل جائے گی بہرحال ان کے کہنے کے مطابق میں نے وعدہ لکھوا دیا وقت تیزی سے گزر گیا ہمیں پتہ نہیں چلا سال ختم ہونے والا تھا بڑی پریشانی ہوئی کہ ابھی میرے خاوند بے روزگار ہیں چندہ کہاں سے ادا کریں گے ایسی پریشانی کی حالت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور کہتی ہیں کہ میرے خاوند کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی اور ہم نے وعدے کے مطابق سو فیصد ادائیگی کر دی انڈونیشیا سے ہی ایک خاتون لکھتی ہیں واردی صاحبہ کہ گزشتہ رمضان میں ہماری فیملی ایک مشکل میں مبتلا تھی میرے سسر بیمار ہو گئے انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا ایک مہینے تک ہسپتال میں دیر علاج رہے اسی دوران ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ آئی سی یو میں داخل ہونا پڑا بچنے کی امید بہت کم تھی پھر ہمیں ان کو خطبہ میرا یاد آیا کہتی ہیں اس وقت ہمیں جو تحریک جدید کی برکات کے بارے میں تھا چنانچہ سب گھر والوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم سب نے اسی ماہ رمضان میں تحریک جدید کی سو فیصد ادائیگی کرنی ہے اور عملاً سو فیصد فیصد ادائیگی کر دی اور پھر مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعاؤں کے نتیجے میں اور قربانی کے نتیجے میں میرے سسر کی حالت بہتر ہونے لگی اور ہوتی چلی گئی اور چند دن بعد ڈاکٹر نے ان کو گھر واپس جانے کی اجازت دے دی گھر پہنچ کر جب پڑوسیوں کو بتایا پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر تشویشناک بیماری کی وجہ سے موت کے دروازے پہ پہنچنے والا ایک انسان ٹھیک ہو کر واپس آ گیا یو کے سے 
برمنگم سینٹرل جماعت کے صدر لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تحریک عزیز کے ٹارگٹ سے پندرہ سو ہم تحریک عزیز کے ٹارگٹ سے پندرہ سو پاؤنڈ پیچھے تھے اور چند گھنٹے باقی تھے وقت ختم ہونے میں کلوزنگ میں مختلف ہوا آپ کو تحریک کی تو ایک دوست جو پہلے چوبیس سو پاؤنڈ دے چکے تھے انہوں نے کہا کہ وہ پندرہ سو پاؤنڈ ادا کر دیں گے اس وقت یہ دوست ملک سے باہر تھے انہوں نے آن لائن ہی چندہ ادا کر دیا کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے پندرہ سو پاؤنڈ ادا کیے تھے اس کے اگلے روز ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں چھ ہزار پاؤنڈ واپس مل گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فوری چار گنا بڑھا کے دے دیا غریبوں کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ اور کسی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حیرت ان کے اسلوب کیا ہے اس بارے میں برونڈی کے معلم صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے ایک نئی جماعت گہانگا کا دورہ کیا اور وہاں ایک نئی نوبائے دوست کو چندے کی اہمیت کے متعلق بتایا مسعودی صاحب انہوں نے چندے کی تحریک اور انہیں چندے کی تحریک کی مسعودی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے گھر میں ایک پھل دار درخت ہے میں اس درخت کا پھل فروخت کر کے چندہ ادا کر دوں گا وہ قربانیاں جو پرانے زمانے میں نظر آتی تھیں اب بھی ان کے نمونے ملتے ہیں کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک دور اس کے اندر ہی اس کا پھل ایک ہزار برونڈی فرانک میں فروخت کیا اور ساری رقم چندے میں ادا کر دی بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے جو پھل فروخت کیا تھا ادا کر کے چندہ ادا کیا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ برکت پڑی ہے اور اب اس درخت کو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ پھل لگا ہے جو چالیس سے پینتالیس ہزار برونڈی فرانک میں فروخت ہوا کانگو برازویل کے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست معاویلی کا بچہ کافی دنوں سے بیمار چلا آ رہا تھا جب ان کے پاس چندے کی تحریک کے لیے گئے تو انہوں نے ادائیگی کر دی اور ساتھ ہی دعا کی کہ اے خدا اس چندے کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے دے یہ دوست بیان کرتے ہیں کہ چند دن بعد ہی میرے بچے کی صحت بحال ہو گئی اور میں خود حیران ہو گیا کہ کس طرح ہمارا خدا دعا قبول کرتا ہے اور ہماری حقیر قربانیوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے کینیڈا سیکٹری تحریک عدید لجنا لکھتی ہیں کہ ایک بہن نے بتایا کہ ان کے خامد نے تحریک عدید میں ایک ہزار ڈالر کا وعدہ کیا تھا مگر کافی عرصے سے بے روزگار تھا اس لیے ادائیگی نہیں ہو سکی سال ختم ہونے میں ایک ہفتہ رہ گیا تو سیکٹری صاحب مال ان کے گھر چندہ لینے آئے ان کے خامد اندر گئے اور بیگم سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب کیا کریں اس پر اس خاتون نے کہا کہ ان کو خالی ہاتھ تو جانے نہیں دے سکتے اس کے پاس کچھ سیونگ تھی ایک ہزار ڈالر کی اس سے چندہ ادا کر دیا اور کہتے ہیں چندے کی برکت سے اسی ہفتے کے اندر ان کے خامد کو سات ہزار ڈالر مہانہ کی جاب مل گئی آئیوری کوسٹ کے مبلک لکھتے ہیں کہ سام پیدروں میں ایک طفل ہے جس کی عمر صرف چودہ سال ہے اس بچے کے والد نے بتایا کہ اتوار کو میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھریلو کام کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں اتفار علیہ مجھے کی عاملہ میں بطور سیکٹری مال چندہ کٹھا کرتا ہوں اور میں نے خود ابھی تک چندہ ادا نہیں کیا چونکہ باقی دن سکول جانا ہوتا ہے اس لیے آج میں کسی کے کھیت میں جا کر کام کرنا چاہتا ہوں کوئی مزدوری کروں گا تاکہ جو رقم ملے اس سے چندہ ادا کر سکوں اس پر والد نے بیٹے کہا کہ میں تمہاری طرح سے چندہ ادا کر دیتا ہوں اس پر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ مربی صاحب نے کہا تھا کہ بچے اپنی جیب خوش چندہ ادا کیا کریں لیکن اس دفعہ میں اپنی جیب خوش ادا نہیں کر سکا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کام کروں تاکہ جو رقم ملے اسے چندہ ادا کروں چنانچہ اس نے کام کیا اور اس رقم سے چندہ ادا کیا تو یہ سوچ ہے بچوں میں دور دراز رہنے والوں میں نئے شامل ہونے والوں میں جو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے جرمنی کی نیشنل سیکٹری تحریک عزید کہتے ہیں کہ کیل جماعت کی خاتون نے بتایا کہ میری والدہ پاکستان کی ایک 
कलसियाँ भटियाँ की थीं स्कूल की टीचर थीं और बहुत माली कुर्बानी किया करती थी अक्सर जब ईद आती तो बच्चों को नए कपड़े मिल रहे होते थे लेकिन मेरी वालदा की कोशिश होती कि रमज़ान के में तारीख ईद की सौ फीसद अदायगी करके दुआया फिर इसमें शामिल हो जाएँ अक्सर वो कर्ज़ लेकर अदायगी करती और फिर बाद में कर्ज़ उतारने में लगी रहती जब मस्जिद बशारत स्पेन की तारीख हुई तो उन्होंने अपनी बालियाँ जो उनका अकलौता जेवर था पेश कर दिया इसकी वजह से ससुराल से भी काफ़ी बातें सुननी पड़ी कहती हैं खातून कि उस वक्त मेरा बचपन था और मैं समझती थी कि इस तरह अपने आप को तंगी में डालकर कुर्बानी करना ठीक नहीं है और यही नज़रिया मेरे दिमाग में बैठ चुका था गुजशत साल तारीख ईद के हवाले से जब तारीख हुई तो मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनूँगी जो इस तरह तारीख पर सब कुछ पेश कर देती हैं इसलिए मैंने बज़ाहिर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए तीस या पैंतीस यूरो का वादा किया कहती हैं खुदा का करना ऐसा हुआ उसे कुछ अरसे बाद ही मेरी गर्दन में दो गिल्टियाँ निकल आईं जिससे मुझे बहुत खौफ लाख हो गया डॉक्टर ने ऑपरेशन तजवीज़ किया उस वक्त मुझे ना अपना जेवर अच्छा लगता था ना कपड़े एक दिन मैंने एक खुतबा मेरा सुना जिसमें मैंने खातन की माली कुर्बानियों का जिक्र किया था तो कहती हैं खुतबा सुन के खलीफा वक्त का मेरे दिल में ख्याल आया और, और के अपना सारा जेवर जो है वो तारीख जीत में अदा कर दूँ मैंने उसे कीमत लगवाई और अदा कर दिया उसके बाद दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि गिल्टियाँ बेहतर हैं और अल्लाह ताली ने कहती हैं मुझे इस खौफ से निजात दी मैं समझ गई कि खुदा तला ने मुझे मेरे मतकबराना रवैये की सजा दी थी चुनाचे अब मेरे दिल में इस किस्म की बदजनियाँ नहीं हैं मेरे मियाँ को एक होटल में काम करने की वजह से चंदे धन पर पाबंदी थी मैंने दुआ की अल्लाह ताली मेरे मियाँ को अच्छा रोज़गार ता फरमाए तो पाँच सौ यूरो तरीके जदीद में अदा करूँगी चुनाचे अल्लाह ताली ने मेरे मियाँ को मोजाना रंग में अच्छा काम अता फरमा दिया और अब दोनों मियाँ भी चंदा देते हैं लाहौर की सेक्रटरी लजना तरीके जदीद लिखती हैं कि वापडा टाउन के एक मेम्बर अरसा डेढ़ साल से सांस की शदीद तकलीफ़ में मुबतला थी मरकजी नुमाइंदे के दौरे के दौरान उन्होंने अपना चंदा तरीके जदीद में मजीद पचास हज़ार रुपये का इजाफा किया खुदा तला ने उन इस पर बड़ा फजल फरमाया और वो बीमारी जो बावजूद इलाज के बार बार हमला करती थी ये कैफियत अक्सर बदल गई और सब साल के अख्ताम पर मुकम्मल से एहतियाब हैं अमीर साहब गैम्बिया लिखते हैं कि जर्रा इस ट्रस्ट के एक गाँव के एक दोस्त बाकायदगी से तरीके का चंदा अदा किया करते थे अब हाल ही में उनके गांव में जानवरों की एक बीमारी फूट पड़ी इसकी वजह से गांव के जानवर मरने लगे और तकरीबन तमाम लोगों अपने अपने जानवरों से हाथ धो बैठे सामिया साहब का एक जानवर भी नहीं मरा सारे गाँव वालों ने पूछा कि तुम्हारा कोई जानवर नहीं मरा इसकी क्या वजह है उन्होंने बताया कि मैं हर साल अपने जानवरों में से एक जानवर बेचकर चंदा अदा कर देता हूं और उसी के बरकत से अल्लाह ताला के ने इन जानवरों को बीमारी से महफूज किया है रखा है इस पर गांव के दीगर सात लोगों ने भी जैम दी थे तरीके के चंदा अदा कर दिया उन्होंने देखा कि उनके जानवरों की सेहत भी बेहतर होने लग गई है और जबकि जानवर के डॉक्टरों ने कहा था वेटनरी डॉक्टर ने कि कोई जान पर भी इस बीमारी से जिंदा नहीं रहेगा चंद दिन के बाद जब वेटनरी डॉक्टर दोबारा आया तो उसने जानवरों को मुआयना किया और कहने लगा तुम लोगों ने क्या तरीका इलाज किया है जिससे ये जानवर ठीक हो गए हैं तो कहते हैं कि इस पर एक बुढ़िया वहाँ की गांव की चंदे की रसीद ले आई और कहने लगी हमारा तो यही तरीका इलाज है इस पर डॉक्टर काफ़ी हैरान हुआ और कहने लगा कि वो भी जमात अहमदिया के मतलब रिसर्च करेगा चुनाचे उसे काफ़ी तादाद में जमाती लिटरेचर वगैरह दिया गया तो इन दूर दराज इलाकों के लोगों लोगों में भी देखें ईमान और अखलास किस तरह तरक्की कर रहे हैं और इनका यही अखलास और अल्लाह ताला पर तोल और इसके बातों पर यकीन है जो दूसरों को भी इस्लाम की सच्चाई पर मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है अल्लाह ताला इन सब के ईमान विकान को बढ़ाता चला जाए और हमेशा अपने प्यार की नज़र इन पर डाले 
اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ان واقعات بیان کرنے کے بعد اب میں جیسا کہ نومبر کے شروع میں طریقہ عید کے سال کا اعلان کیا جاتا ہے طریقہ عید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے گزشتہ سال کے کچھ قوائف پیش کرتا ہوں اس سال یہ طریقہ عید کا جو اب پچاسیواں سال شروع ہو رہا ہے ہو چکا ہے اس یک نومبر سے اور چوراسیویں سال میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جو آمد رپورٹس ہیں اس کے مطابق بارہ شاہیہ سات نو ملین سے زیادہ پاؤنڈ اللہ تعالیٰ نے لوگ مخلصین کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی یعنی ایک کروڑ ستائیس لاکھ ترانوے ہزار پاؤنڈ گزشتہ سال کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو لاکھ بارہ ہزار پاؤنڈ زیادہ ہے باوجود دنیا کے نامساد حالات اور بہت ساری ملکوں کی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی توفیق عطا فرمائی مجموعی وصولی کے لحاظ سے پاکستان تو پہلے نمبر پہ ہوتا ہی ہے اس کے بعد جرمنی نمبر ایک ہے برطانیہ نمبر دو پہ امریکہ نمبر تین پہ کینیڈا نمبر چار پہ پانچ نمبر پہ بھارت چھٹے نمبر پر آسٹریلیا ساتویں پہ مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے پھر آٹھویں پہ انڈونیشیا ہے پھر نویں نمبر پہ گھانا ہے دسویں نمبر پہ پھر مڈل ایسٹ کی ہی ایک ملک ہے فیقہ صدائی کے اعتبار سے سویٹر لینڈ نمبر ایک ہے امریکہ نمبر دو پھر اس کے بعد یوکے پھر آسٹریلیا پھر سنگاپور پھر سویٹن بیلجیم جرمنی کینیڈا فن لینڈ افریقہ ممالک میں مجموعی اصولی کے لحاظ سے نمائیاں جماعتیں ہیں غانہ، نیجیریا، گیمبیا، تنزانیہ شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد کی طرف بھی توجہ دی جاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال سترہ لاکھ سترہ ہزار عباب اس میں شامل ہوئے تحریک میں اور ایک لاکھ سترہ ہزار کا اضافہ ہوا ہے شاملین کی تعداد میں اور ان میں زیادہ اضافہ جو افریقہ ممالک میں ہوا ہے وہ نائجر، گیمبیا، بینین، بکین افاسو، گھانا، نیجیریا، کیمرون، کانگو کنشاسا، لائیبیریا، موریشس اور آئیوی کوس نے قابل ذکر اضافہ کیا ہے بڑی جماعتوں میں انڈونیشیا، جرمنی، انڈیا اور پاکستان اور کینیڈا اور امریکہ اور ناروے اور ملیشیا کے شاملین شامل ہیں دفتر اول کے خاتے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام جاری ہیں جو پانچ ہزار نو سو ستائیس ہیں مالی قربانی میں پاکستان کے تین بڑے ازلا کی جو ازلا کی ریپورٹ ہے اس میں نمبر ایک پہ ربا ہے لاہور ہے نمبر دو پہ ربا ہے نمبر تین پہ کراچی ہے ربا کو ازلا کی فرست میں شامل کیا جاتا ہے گو کے ازلا نہیں ایک شہر ہے اور زیادہ قربانی کرنے والے جو اجلاع ہیں ان میں سیال کوٹ، سرگودہ، گجرات، گجران والا، عمر کوٹ، حیدر آباد، ناروال، میرپور خاص، ٹوپا ٹیک سنگ اور میرپور آزاد کشمیر ہیں وصولی کے اعتبار سے نمائم جماعتیں ہیں اسلام آباد امارت ڈیفینس لاہور، امارت ٹاؤنشپ لاہور، امارت عزیز آباد کراچی، پشاور امارت گلشن اقبال کراچی، امارت کریم نگر فیصل آباد، کوئٹا، نواب شاہ، بھاول پور اور کارا جرمنی کی پہلی دوست جماعتیں ہیں نویس، روجر مارک، پینیبرگ، مہدی آباد، کیل، فلورز ہائنگ، کوپلنز، وائن گارٹن، کولون اور لیمبرگ اور لوکل امارتیں ان کی دس ہیں ہیمبرگ، فرانکفورٹ، موائی فیلڈن، گروس کے راو، ڈیٹسن باخ ویزبادن، مانہائم، ریچل، شٹڈ، اوفنباخ اور ڈامشٹڈ مجموعی دائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی پانچ ریجن ہیں لندن بی، لندن اے، میٹ لینڈز، نورتھ ایسٹ اور ساؤت مجموعی دائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی دس بڑی جماعتیں ہیں مسجد فضل نمبر ایک پہ، پھر بوستر پارک، پھر برمنگم، ساؤت، نیو مالڈن، بریٹ فورڈ نورتھ، اسلام آباد برمنگم ویسٹ، گلاسکو، جلینگم، سکنتھوپ 
اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں پانچ ہیں اسپین ویلی سوانزی نارتھ ویلس ساؤتھ فیلڈس ایڈمرا ادائیگی کے لحاظ سے پہلی پانچ ریجنز ہیں ساؤتھ ویسٹ میڈ لینڈس پھر اسلام آباد پھر نارتھ ایسٹ اور اسکاٹ لینڈ مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی جماعتیں ہیں نمبر ایک پہ آش کوش پھر سلیکون ویلی پھر سیاٹل پھر ڈیٹرائٹ سلور اسپرنگ یارک سینٹرل ورجینیا جارجیا اٹلانٹا لاس اینجلس ایسٹ سینٹرل ورجینیا لورل وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل عمارتیں ہیں برمپٹن برمپٹن وان پیس ولیج کیلگری وینکوور ویسٹرن اور مساگا وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی پانچ قابل ذکر جماعتیں ایڈمنٹن ویسٹ پہلی عمارتیں تھیں یہ جماعتیں ہیں ایڈمنٹن ویسٹ نمبر ایک پہ پھر ڈرہم ہیملٹن ساؤتھ بریڈ فورڈ اور سسکا ٹاؤن نارتھ انڈیا کی دس بڑی جماعتیں ہیں قربانی کے لحاظ سے کادیان پنجاب حیدرآباد تلنگانہ پتھ پریم کیرالا چنائی تامل ناڈو کالی کٹ کیرالا ہینگلورو کرناٹک کلکتہ بنگال پنگاڑی کیرالا کرانور ٹاؤن کیرالا یادگیر کرناٹک صوبہ جات میں قربانی کے لحاظ سے انڈیا کے پہلا نمبر ہے کیرالا کا پھر کرناٹک پھر تامل ناڈو تلنگانہ جموں کشمیر پھر اڑیسہ پھر پنجاب پھر بنگال پھر دہلی اور مہاراشٹر مجموعی وصولی کے لحاظ سے آسٹریلیا کی دس جماعتیں ہیں کاسل ہل میلبرن بیروک اے سی ٹی کینبرا پزت میلبرن لانگ وارن مارزن مارزن پارک ایٹلیٹ ساؤتھ بریزبن لوگان بریزبن پگمپٹن اور فری کا صدائی کے لحاظ سے تسمانیہ اے سی ٹی کینبرا کاسل ہل ڈارون مارزن پارک میلبرن بیروک سڈنی سٹی پرتھ کیمپل ٹاؤن اور پیرامیٹا اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے والوں نفوس میں بے انتہا پر کتا فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ سفر کے بعد حالات بیان کروں تو آئندہ خطبے میں ان شاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یاده اللہ فلا مدل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وَيَتَاءَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ